hello everyone today we will be going to discuss the one of the competition which is organized under the savitribai phule pune university the center for innovation incubation and enterprise and our college the kkw arts commerce science and computer science sudhanagar college jointly organize the competition the innovation to enterprise competition ah vidyarthi mitranno pratyek varshi vidyapeeth he vegvegle type cha competition organize karat aste त्यामध्येच ही कॉम्पिटिशन ही विद्यापीठ आणि कॉलेज स्तरीय मध्ये आपण ऑर्गनाईज करत आहो येत्या डिसेंबर महिन्यामध्ये त्या कॉम्पिटिशनचं नाव आहे इनोव्हेशन टू एंटरप्राईज कॉम्पिटिशन या कॉम्पिटिशनचं वैशिष्ट्य असं आहे की यामध्ये सगळ्यात पहिले तुम्हाला सहा वेगवेगळे विषय दिलेले आहेत यामध्ये इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी असेल इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीमध्ये तुमचा एखादी प्रोजेक्ट रिलेटेड टू एज्युकेशन असेल तर तो एज्युकेशन टेक इन्व्हॉर्मेंट सायन्स रिलेटेड असेल तर इन्व्हॉर्मेंट टेक डीप डीप टेक्नॉलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मशीन लर्निंग बिग डेटा हेल्थ टेक्नॉलॉजी ॲग्रिकल्चर टेक्नॉलॉजी अँड फायनान्स टेक्नॉलॉजी तुम्ही जे आय टीचे विद्यार्थी असेल किंवा आय टीच्या व्यतिरिक्त विद्यार्थी असेल त्यांच्या काही आयडियाज असतील ज्या की इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी रिलेटेड असतील तर त्या यामध्ये प्रेझेंट करू शकत आहेत तसेच दुसऱ्या कॅटेगरीमध्ये मॅन्युफॅक्चर मॅन्युफॅक्चरिंग एनर्जी मेटल सायन्स तसंच इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन्व्हॉर्मेंट वॉटर क्लीन सिटी ॲग्रिकल्चर मेडिकल सोशल इनोव्हेशन अँड एनी अदर अशा वेगवेगळ्या सहा विषयामध्ये विद्यापीठ हे कॉम्पिटिशन ऑर्गनाईज करत आहे या कॉम्पिटिशनचं वैशिष्ट्य असं आहे की यामध्ये जो जे विद्यार्थी पार्टिसिपेट करतील त्यामध्ये जो ग्रुप असेल त्यात मिनिमम दोन विद्यार्थी असू शकतात किंवा मॅक्झिमम चार विद्यार्थी यामध्ये पार्टिसिपेट करू शकत आहे यामध्ये सगळ्यात पहिले आपण जी पाच तारखेपर्यंत तुमच्याकडनं जो डेटा आपण मागवत आहोत त्यामध्ये तुम्ही तुमचं प्रेझेंटेशन असेल त्या प्रेझेंटेशनमध्ये सगळ्यात पहिले तुमचं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट असणार आहे तुमच्या प्रोजेक्टचं कुठल्या प्रॉब्लेमसाठी तुम काय प्रॉब्लेम आहे आणि त्या हे पहिले तुम्ही त्यात मेन्शन करणार आहात त्यानंतर तुम्ही कुठलं त्याचं सोल्युशन त्यासाठी प्रोवाईड करत आहात सोल्युशन बिंग प्रोवायडेड बाय द इन्युटिव्ह टीम बाय द टू स्लाईड्स त्यानंतर पुढची जी स्लाईड असणार आहे त्यामध्ये कंपॅरेटिव्ह अनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट अँड सर्व्हिस तुम्ही एखादी प्रोडक्ट बनवलेले असेल किंवा सर्व्हिस असेल ते मार्केटमध्ये कसं कंपॅरेशन तुम्ही करून दाखवू शकत आहात त्यानंतर द टोटल अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी मार्केट इफ द प्रोडक्ट इज लॉन्च इन द मार्केट हे प्रोडक्ट अवेलेब तुम्ही प्रोडक्ट तुम्ही लॉन्च केल्यानंतर मार्केटमध्ये तुम्ही किती प्रोडक्ट मार्केटमध्ये तुम्ही अवेलेबल करून देऊ शकत आहात हे त्यामध्ये असणार आहे द टीम कंपोजिशन अँड मेंटॉर क्रेडिटल्स तुम्ही तुमचं प्रोडक्ट लॉन्च केल्यानंतरून तुम्ही ते कुठल्या मेंटो मेंटोरिंगच्या अंतर्गत करू शकत आहात कुठलं स्टँडर्डाईजच्या अंतर्गत करू आपण देऊ शकत आहात तर ते आपण त्यामध्ये मेन्शन करू शकतो आहे किंवा तुम्ही सर्वे केलेलं असेल तर त्याच्यामध्ये ते आपण त्यामध्ये तुम्ही मेन्शन करायचं आहे नंतर तुमचं प्रोडक्टचं काही प्रोटो तुम्ही बनवू शकत असाल किंवा सर्व्हिस बनवू शकत असाल तोपर्यंत ते तुमचे तीन ते पाच मिनिटाचा एखादा व्हिडिओ किंवा त्या प्रेझेंटेशनमध्ये असला पाहिजे नंतर द प्लॅन फॉर द स्केलिंग अप द प्रेझेंटेशन शूड हॅव ओपन इन स्लाईड मेन्शनिंग आता ही कॉम्पिटिशन ही विद्यापीठ स्तरीय विद्यापीठ विद्यापीठ ऑर्गनाईज करत आहे तसंच आपलं कॉलेज ऑर्गनाईज करत आहे तर तुमचं पहिले स्लाईडमध्ये तुमचं कॉलेजचं लोगो येणार आहे आणि सी आय आय ई हे म्हणजे या इथे मी तुम्हाला तुमचं लोगो दाखवतो सेंटर फॉर इनोव्हेशन इन्क्युबेशन अँड एंटरप्राईज हे असणार आहे आणि कॉलेजचं हे वाला लोगो त्यामध्ये एक येणार आहे बघा विद्यार्थी मित्रांनो या कॉम्पिटिशनचं वैशिष्ट्य असं आहे की तुम्ही जो कुठलाही तुमचं प्रोजेक्ट हे डेव्हलप करत असाल तर त्या प्रोजेक्टला फायनान्शियल सपोर्ट हे विद्यापीठ तुम्हाला प्रोव्हाइड करू शकत आहे तसेच कॉलेजसुद्धा तुम्हाला हे कॉम्पिटिशनमध्ये पार्टिसिपेट केल्यानंतर तुम्हाला सक्सेसफुली जे विद्यार्थी त्या शेवटच्या लेवलपर्यंत येतील किंवा त्यामध्ये प्रेझेंटेशन करू शकतील त्यांना विद्यार्थ्यांना सर्टिफिकेट पण कॉलेज त्यामध्ये इश्यू करेल जर तुम्हाला ह्या कॉम्पिटिशनबद्दल एखादी एक्झाम्पल द्यायचं जर ठरलं तर एका विद्यार्थ्याने जो प्रोजेक्ट डेव्हलप केला होता फॉर एक्झाम्पल आपण बिग बाजारमध्ये जेव्हा आपण एखादी वस्तू परचेस करत जातो आणि नंबर ऑफ जे लोक तिथे आलेले असतात ते जर शंभरपेक्षा जास्त असतील किंवा शंभर असतील तर एवढ्या लोकांचं बिलिंग करण्यासाठी आपल्याला खूप वेळ वेट करावा लागतो एका विद्यार्थ्यांनी काय केलं एक प्रो एक त्याचं सर्व्हिस डेव्हलप केली त्यामध्ये जेव्हा तुम्ही एखादी प्रोडक्ट एखाद्या शेलमधून उचलत असाल तर इमिजिएटली तुम्ही तुमचं बिलिंग स्वतः करू शकत आहात म्हणजे काय यू डू युअर बिलिंग विदिन युअर सेल्फ 
यामध्ये काय होतं मॅनलेस टेक्नॉलॉजी डेव्हलप झालेली आहे त्यामध्ये मॅन पॉवर तिथे लागणार नाही आहे टाईम कन्झम्शन कमी होणार आहे म्हणजे मॅनलेस बिलिंग सिस्टीम त्या मुलांनी डेव्हलप केली आहे हे यावरती त्यांनी त्याचं पेटंटसुद्धा घेतलेलं आहे अशा पद्ध आणि त्या विद्यार्थ्याला विद्यापीठाने सुद्धा सपोर्ट केला आहे आणि त्याला जो फायनान्शियल सपोर्ट आहे तोसुद्धा त्यांनी प्रोवाईड केला आहे अशा पद्धतीने तुम्ही काय करू शकता तुमचे आयडिया डेव्हलप करू शकत आहात हे तुमच्यासाठी एक चांगलं प्लॅटफॉर्म विद्यापीठाने आणि कॉलेजने अवेलेबल करून दिलेलं आहे तर तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची अडचण असेल तर तुम्ही मला भेटू शकता आहे माझं नाव हर्षल दंडगवाळ आहे मी इलेक्ट्रॉनिक्स लॅबला असतो तुमच्या कुठल्याही अडचणी असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता आहात तसेच आपले जे स्टाफ मेंबर्स आहे ते तुम्हाला तुमचं प्रोजेक्ट माहीत सुद्धा हेल्प करू शकतील तुम्ही त्यांची मदत घेऊ शकत आहात तुम्ही त्यांना विचारू शकतात ओके तुम्हाला काही जर अडचण असेल तर तुम्ही मला इलेक्ट्रॉनिक्स लॅबला कॉन्टॅक्ट करू शकत आहात थँक्यू